Todas las personas han visto volar el Halcón 1 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, pocas conocen lo que hay detrás de cada vuelo. Todo un equipo altamente capacitado que forma parte de la Unidad de Operaciones Aéreas que tiene como objetivo realizar rescates y patrullajes principalmente. La unidad de operaciones aéreas realiza varios tipos de operaciones, principalmente es el patrullaje, viene la operación aeromédica, rescates verticales en la montaña o en cualquier parte de la ciudad, son las principales este, funciones que tenemos. Esta unidad se conforma por dos pilotos, dos oficiales de operaciones y cinco observadores aéreos, siempre listos para cuando se presente un hecho de alto impacto en el que se requiera el uso de la aeronave, pero... Primero se utilizan los drones para valorar la magnitud de la emergencia. Primero la gente habla al 911, 911 pasa la llamada a las áreas que van a intervenir, en este caso lo recibe primero la división drones, la división drones hace su función de búsqueda, rescate, de búsqueda perdón, y ya posteriormente el helicóptero, ya cuando ha sido evaluada la estación por la división drones, entonces entra el helicóptero al rescate. Realizar un rescate no es cosa sencilla, conlleva de un trabajo muy minucioso y delicado, pues se trata de salvar una vida que está o estuvo en peligro, que sufrió un golpe que quizá requiera de una intervención quirúrgica inmediata y el tiempo es muy valioso, además de las primeras atenciones que brinde un paramédico, pero se deben cuidar muchos factores que pueden entorpecer la acción. Se deben de tomar en cuenta varios factores, principalmente como el peso el, con el que vamos a despegar, este, se toman en cuenta este, las condiciones climatológicas, se toman en cuenta este, lo que está en el terreno, los alrededores, se tiene uno que fijar muy bien en que no haya cables, postes, este, antenas, eh, árboles incluso, inclusive cercanos en la superficie del terreno. Este, se tiene uno que fijar que no haya a veces en la superficie del terreno algún tronco que esté suelto, en el que en, al momento de despegar el esquí el helicóptero se pueda quedar atorado. Son varios factores en los que se tiene que tomar, que se tiene uno que fijar muy bien antes de, de realizar un aterrizaje. Se hace todo este de manera segura, más que nada siempre, sobre todo la seguridad. Este, y pues este, ya la confianza que nos da nosotros es que llevamos siempre paramédicos muy buen este, capacitados y certificados y tenemos la confianza de que ellos hacen buen, bien su labor al momento del traslado van a estar atendiendo al, al, al accidentado o al paciente. Los observadores aéreos deben cuidar y delimitar muy bien el perímetro al momento del aterrizaje del helicóptero para evitar que se registre otro percance mientras el paciente es trasladado a una ambulancia. La distancia de seguridad de la ambulancia, pues estamos hablando que de unos 15, 20 metros aproximadamente retirado del, de la aeronave. Al acercarse a la aeronave únicamente tiene que ser por la parte frontal, ¿sí? nunca acercarse por la parte trasera, puede ser por un costado o por la parte frontal, pero ya de lo que es de la mitad de la aeronave hacia atrás eh, ya es eh, un riesgo para, para cualquier persona. ¿verdad? Entonces sí tenemos también nosotros que estar cuidando esa, esa área al momento de que hace el aterrizaje de la aeronave para que ninguna persona, tanto civil ¿verdad? como algún compañero de alguna otra corporación que se encuentre en el lugar, pues se eh, vaya a ocasionar algún nosotros como observadores nos encargamos de, por ejemplo, cuando hay un evento de alto impacto, eh, nosotros activamos el arcón y desde arriba vamos haciendo todas las observaciones, nos comunicamos con las unidades que están en tierra por medio del radio y vamos eh, diciendo todo lo que está pasando, nosotros lo que, no ve, eh, lo que vemos que ellos no alcanzan a ver. Cuando hay evacuaciones aeromédicas, también nosotros nos encargamos, activamos las unidades y nos dicen, no, pues vamos a aterrizar en, eh, como estas ocasiones en el Palomar, nos activamos, vamos, acordonamos el área, recibimos a los de Cruz Roja que estén ahí, eh, retiramos a, los, pues a las personas que van por curiosidad o a tomarse fotos, entonces tenemos que estar al pendiente de todo eso. 
El principal factor para que el halcón pueda volar y desempeñar su función es que tenga un adecuado mantenimiento mecánico y para eso también hay quien se encarga de que no se presenten fallas que pongan en riesgo a los elementos a bordo. Principalmente que la nave esté en condiciones seguras para operar antes del vuelo y después del vuelo, este, también ayudarles a mis compañeros a configurarla en, en ambulancia, ambulancia aérea. Este pues es un helicóptero Bell 206 que tiene ciertos cuidados como, como cualquier vehículo tiene ciertos cuidados. En este en las aeronaves el tiempo de vida se mide por horas de vuelo y este, cada minuto es, es importante revisar controles rotativos, este, los rotores, el área de los rotores, el fuselaje en sí en general, el área de las micas que no estén tapadas las tomas de estáticas, porque eso manda indicaciones a, a los instrumentos. Bueno, sí, sí gasta bastante combustible, más o menos tiene una capacidad de 596 litros, que te alcanzan para 3.5 horas de vuelo. Los últimos dos rescates, los más recientes que se efectuaron durante el pasado fin de semana, fueron riesgosos debido al clima lluvioso que permanece en la entidad, Además de que el lugar donde se encontraba una de las personas era una cañada que estaba a 200 metros de donde podía pararse el halcón de forma segura. En el caso de la zona del Mirador de las Hadas, en Majalca, si no se hubiera hecho uso del helicóptero, el rescate hubiera tardado cerca de tres horas o más. Sin embargo, duró solo 20 minutos de vuelo. Y así es como se desarrollan las labores en la Unidad de Operaciones Aéreas, Drones y Helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua. Con imágenes y edición de Diego Ramírez, informó Mariana Corona para el Canal 44, el canal de las noticias.